ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചനാ മസാലയാണ് ഒത്തിരി അധികം മസാലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്താ പറയണേ നമ്മുടെ പൊമഗ്രേനേറ്റ് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ മാങ്കോ പൗഡറോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലുള്ള മസാല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളക്കടല വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആറ് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച കടലയാണിത് അത് കഴുകി വാരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുക ഒന്നുകിൽ കുക്കറിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബേലീഫ് ഒരു രണ്ട് സിനിമൻ സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് ഗ്രീൻ കാഡമം രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാഡമം ഒരു മൂന്ന് ക്ലോവ്സ് ഇത്രയും അതിലേക്ക് ഇടണം പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒനിയൻ റെഡ് ഒനിയൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് നമുക്ക് കടല വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കടല കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വരെ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടൻ ചായയാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടൻ ചായ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീ ബാഗ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്ര ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെക്കുക ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണയൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജീരകം നന്നായി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കണം അത് പകുതി ഒരു റോസ്റ്റായി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഒനിയൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണം വെന്ത് നന്നായി എണ്ണ തെളിയണം അതിനുശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ചെറു ജീരകം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡർ രണ്ട് നുള്ള് കായം പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കടല വേവിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല ചൂടാണല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതാണ് പാകം അതുവരെ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക കടല ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നികക്ക് വെള്ളം നിൽക്കണം ചാറ് പതിയെ കുറുകി വന്നു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയില നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയ ഉലുവയില ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് മുകളിലൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ചേർത്തിളക്കി ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് കുറുക്കി വാങ്ങുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചന്നാ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 
ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് അള്